சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சூப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் ஆத்தரைஸ்ட் ரீசெல்லர் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இதுல வந்து செந்தில் பாலாஜி ரைடு முக்கியமானது திமுகவுக்கு வந்து ஒரு நெருக்கடி கொடுக்கலாம் பொன்முடி கொடுக்கலாம் ஆர் ஆசாவுடைய பழைய கேஸ் விவகாரத்தில் இந்த சொத்துக்களை வந்து முடக்கியதுல அந்த விவகாரம் தான் ஆனால் ஜெகத் வந்து முடக்கினால் திமுக முடங்கிவிடும் அப்படின்றத நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் திமுகவுக்கும் ஜெகத் சம்பந்தமே கிடையாது இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லலை அங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இருக்கிற பிணங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற பிணங்கள் உடல்களில் அந்த ஸ்பாட்ஸ்லாம் எடுத்து விட்டு ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து பாலிதின் கவர்களில் வைத்து தைத்து வைத்து உள்ளே வந்து பதுக்கி வைத்திருக்கிற ஜெகத் ரட்சகன் இதுதான் சொல்லலை மீடியாவில் அதிமுக மாநாட்டுக்கு யார் நிதி கொடுத்தது தொண்டர்களாக நடத்திய மாநாடு மாற்று செயலாளர்கள் தான் சந்தி கொடுத்து அப்போ மனதை பற்றி அறிக்கை சொல்லுங்க இப்போ கேட்டுடுங்க அதிமுக சார்பில் பேச மாட்டாங்களா யாரும் பேச மாட்டாங்க நாம் தமிழ் பேசியிருக்கிறா பேசலை ஏன் பேசலை அவங்களுக்கு நிதி போகுதா என்ன எல்லா கட்சிக்கும் போதுங்க பாஜக தோல்வியின் விளிம்பில் இருக்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு தென் மாநிலங்கள பாஜகவுக்கு கவிதா சொன்ன பூஜ்யம் இல்லை உண்மை என்னன்னு தெரியும் நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியும் இந்த ஒன்பது வருடங்களாக மீண்டும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி சாத்தியமா சத்தியமா கூட்டணி வாய்ப்பே இல்லை எடப்பாடியே கைது செய்து சிறையில் அடைத்தாலும் எடப்பாடி கூட்டணி வரமாட்டார் அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் ஒன்று வச்சிருக்கா தெரியுமா உங்களுக்கு அண்ணாமலை வச்சிருக்காரா அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சிருக்கா அண்ணாமலை பேர்ல வச்சிருக்காரு அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சிருக்காரு நீ அண்ணாமலை பேர்ல வச்சிருக்க அண்ணாமலை அவர் பேர் தானே சார் புதிய தகவலா இருக்கு சார் உண்மையாலுமே ஒன்லி பிஜி மட்டும் நடத்துற யூஜியே கிடையாது பாமக தான் இப்போ முக்கியமான கீ ஃபேக்டரா இருக்காங்க அவங்க என்ன முடிவு எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு சார் ஏடிஎம்கே கூட போவாங்களா இல்லை டிஎம்கே கூட போவாங்களா இல்லை பாஜக கூட போவாங்களா இல்லை தனித்து போவாங்களா இந்த முறை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எனக்கு தெரிந்து அன்புமணி ராமதாஸ் அவங்க அப்பாவை தள்ளி விட்டு விட்டு தான் முடிவெடுக்கிற அதிகாரத்தில் இருந்தால் கண்டிப்பாக திமுக போயிடுவார் கமலுக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுப்பதால் திமுக பலனுவாவும் கூட்டணி கட்சி பண்ணுவோம் எம்பி ஆகிறார்னு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து நடிப்பதை விட மாட்டார் பிக் பாஸ் நடத்துவதை விட மாட்டார் அப்புறம் மக்கள் சந்திப்பு எப்படி நடக்கும் கோவில் நான் எம்பி ஆகிவிட்டால் சினிமா நடிக்க மாட்டேன் பிக் பாஸ் நடத்த மாட்டேன் எதாவது உத்தரவாதம் இருக்கா ஆதன் தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நிலமோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமதி குபேந்திரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் மகிழ்ச்சி சார் அதாவது தொடர்ச்சியாக இடி பிளஸ் ஐடி ரைடு அது முழுக்க முழுக்க திமுகவை சுற்றி தான் நடக்குது அது செந்தில் பாலாஜியில் ஆரம்பித்து இப்போது ஆர் ஆசா வரைக்கும் வந்திருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸு ஜெகத் ரட்சகன் அவர்கள் வீட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ரயில் வந்து போயிருக்க அவருக்கு சம்பந்தம்லாம் அமைச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மணல் குவாரி அங்கேயும் ஒரு மிகப்பெரிய ரைட் போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வெளியேருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு திமுகவுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க பண அளவிலையோ அல்லது உழைப்பளவிலையோ யாரெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்களோ அவங்களையெல்லாம் குறி வைத்து தான் இந்த ஐடி மற்றும் மீடி ரைட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுக்கலாமா இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் திமுகவை பாஜக குறி வச்சுட்டாங்களா பாஜக ஆளுகிற மாநிலங்கள் ஒரு பதினேழு மாநிலங்கள் இருக்குது ஆமாம் அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரைட் நடக்குதா நடக்கல அப்படி எதுவும் பத்திரிகை நான் படிக்கல நீங்களும் படிக்கல ஸோ எதிர்கட்சி ஆளுகிற மாநிலங்களில் இந்த மாதிரி ரைட் நடப்பது வந்து சகஜம் அது காங்கிரஸ் ஆண்டாலும் சரி பாஜக ஆண்டாலும் சரி இது நடக்க போகிறது ரெண்டாவது திமுகவை வந்து இந்த தேர்தலில் வந்து நிலை கொலை செய்வதற்கான ஒரு பழிவாங்குகிற போக்கு இது நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நடத்திட்டே இருக்காங்க இதில் வந்து செந்தில் பாலாஜி ரைடு முக்கியமானது திமுகவுக்கு வந்து ஒரு நெருக்கடி கொடுக்கலாம் பொன்முடி கொடுக்கலாம் ஆர் ஆசாவுடைய பழைய கேஸ் விவகாரத்தில் இந்த சொத்துக்களை வந்து முடக்கியதில் அந்த விவகாரம் தான் ஆனால் ஜெகத் ரட்சகன் வந்து முடக்கினால் திமுக முடங்கிவிடும் அப்படின்றத நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் திமுகவுக்கும் ஜெகத் ரட்சகனும் சம்பந்தமே கிடையாது தீ வந்து அதாவது திமுகவுக்கு இவர் தான் பொருள் உதவி செய்கிறாரு இல்லை ஜெகத் ரட்சகனால் தான் திமுக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் பேசி கொண்டிருப்பதால் அர்த்தமே இல்லை திமுகவுடைய கஜானா ஜெகத் ரட்சகன் கிடையாதா சார் சத்தியமாக கிடையாது அதாவது நீங்கள் எல்லோரும் போல் வந்து நான் பேசுவேன்னு சொல்லி என்கிட்ட பேட்டி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பதில் இல்லை ஓகே எல்லா யூடியூப்லேயும் எல்லா மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேயுமே சில இடங்களில் வந்து பேசுகிற அந்த வாதங்களை அபத்தங்கள் தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது திமுக ரிசர்வ் பேங்கே ஜெகத் ரட்சகன் தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க
இது எல்லா தொழிலதிபர்களும் செய்கிறாங்க சவிதா ரைடு பண்ணாங்க மார்டின் ரைடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்கம் டாக்ஸ் நடக்கிற எல்லா இடங்களிலும் வரி ஏய்ப்பு நடந்து கொண்டிருக்கு தான் இருக்கிறது பெரிய பெரிய வணிக நிறுவனங்கள் ரைடுக்கு உள்ளாகிறது வரி செலுத்தவில்லை ஜெகத் ரட்சன் செய்தால் மட்டும் உடனே வந்து இவர் வந்து கொள்ளை அரசியல் படத்தை கொள்ளையடித்தார் இது என்னங்க நியாயம் அது அவர் தொழில் செய்து சம்பாதித்த பணம் தான் வரலாம் வேற என்ன வேற என்ன சொல்ல முடியும் நீங்க இது வரைக்கும் நான் கேட்கறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு ரைடு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு ரைடு ஜெகத் ரட்சகன் நாங்க ஜெகத் ரட்சனுக்கு அவர் நல்லவர் வரி ஏய்ப்பு செய்யாதவர் அப்படின்னு நான் சான்றிதழ் கொடுக்குறது நான் தயாராகவே இல்லை ஆனா உண்மைக்கு மாறாக சம்பந்தமே இல்லாம அவருடைய மார்ச் வரையில் பணம் வைத்து பக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னும் ஒன்னே ஒன்னுதான் சொல்லல அங்க இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற பிணங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற பிணங்கள் உடல்களில் அந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டு ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து பாலியின் கவர்களில் வைத்து தைத்து வைத்து உள்ளே வந்து பதுக்கி வைத்திருக்கிறார் ஜெகத் ரட்சகன் இதுதான் சொல்லல மீடியால யூடியூப்ல ஒரு யூடியூப் மேல எப்படி மக்களுக்கு மரியாதை இருக்கும் பார்க்கிற மக்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு என்ன சிந்தனை வரும் சரி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்புன்னு போடுறோம்ல நாளைக்கு வந்து ஆயிரம் கோடி இல்லைன்னா நம்ம மேல யூடியூப் மேல என்ன மதிப்பு இருக்கும் பேசுகிற மேல என்ன மதிப்பு இருக்கும் நூறு கோடியா இருக்கலாம் இரநூறு கோடியா இருக்கலாம் அது உள்ளதை உள்ளதை போடுங்க அது முந்நூறு கோடியாக இருக்கட்டும் அவர் முந்நூறு கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்திருக்கிறார் தப்பு கிடையாது முந்நூறு கோடி போடுங்க அதிகாரப்பூர்வமாக போடுங்கன்ற வாய்க்கு நீங்கள ஐடி ஆஃபீஸரு நீங்களே வந்து போய் ரைட்டு ரைடு பண்ணி தஸ்தாவேஜ் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க சரி இது யூடியூப் மட்டும் பண்ணல இதை பிரிண்ட் மீடியாவும் பண்ணியிருக்காங்க பிரிண்ட் மீடியா பண்ணல எலக்ட்ரானிக் மீடியா சில டிவி பேரே சொல்ல தயார் உங்களால் போட முடியாது யார் யார் பேசினாங்கன்னு பேரோடு போடுவேன் அதான் நான் சொல்கிறேனே நீங்கள் யாரை பேட்டி எடுக்க வேண்டும் யார்கிட்ட என்ன தகவல் வாங்கணும்னு போய் பேட்டிடுங்க இன்கம் டேக்ஸில் பேட்டிடுங்க தப்பே கிடையாது அவங்க சொல்ல மாட்டாங்கன்னா அது சொல்கிறவங்க வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்துட்டு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் மருத்துவமனையில் மார்ச் வரையில் வந்து பணம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எடுத்தாங்களா டாக்குமெண்ட் பார்த்தோமா சொல்லுங்க பாப்போம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறோமே அப்போது பார்க்குற மக்கள் மனதில் இது போய் எப்படி பதியும் நாளைக்கு திரும்ப உங்கள் யூடியூபை என் யூடியூபை நான் எப்படி நான் பேட்டி கொடுத்தா எப்படி வந்து பார்ப்பாங்க உண்மையை பேசுகிற உண்மையை பேசினால் புறக்கணிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை வளர்த்து கொண்டிருந்தால் நல்லதே இல்லை ஒரு சேனலில் ஒருத்தர் பேசுகிறார் ஆக சிறந்த ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானி அவர் என்ன பேசுகிறாரு ஜெகத் ரட்சகன் திமுக சேர்ந்தவரா சொத்து வளர்த்தாருங்கிறாரு அப்போ எப்படி அரசியல் புரிதல் இருக்கு அது வேற இங்கிலீஷ்ல வேற பேசுறாங்க ஐ திங்க் அப்படின்னு அவர் எண்பதுல எம்எல்ஏங்க எம்ஜிஆர் காலத்திலேயே அதிமுக எம்எல்ஏங்க அவரு ஜெகத் ரட்சகன் எண்பத்தி நாலுல எம்பிங்க அவரு எண்பத்தி ஒன்பதுல எம்பி ல இருந்து வருங்க அப்படி இருக்கும் போது அவர் அதிமுக நோவேருங்கிறார் ஒருத்தர் இன்னொரு புலனாய்வு புலி என்ன எப்படி எடுத்துக்கிறது அவர் காலேஜ் ஆரம்பிச்சப்போ தொண்ணூத்தி ஒன்பது இல்லையா வீரவன்னியர் பேரவை ஆரம்பித்து விட்டு பிறகு திமுகவில் எம்பி சீட்டு வாங்கிய பிறகு காலேஜ் ஆரம்பிச்சாரு ரெக்கார்டு இருக்கா ஜெகத் ரட்சன் கூகுள்ல தட்டுங்க எப்ப காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கார் பாருங்க எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல அப்புறம் எப்படி வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் தான் வளர்ச்சின்னு போ நீங்க எல்லாம் பேசுறாங்க அபத்தமான பேட்டிகள் ஒரு வந்து உண்மைக்கு மாறாகத்தான் பேசினால் எடுபடுகிறது அதைத்தான் கைத்தட்டி ரசிக்கிறார்கள் என்றால் அது ஒன்று வேற ஒன்றுமே சொல்றதுக்கு இல்லை நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ஜெகத் ரத்தன் தவறே செய்யலன்னு சொல்லலை வரி ஏய்ப்பு செய்யாதவன் சொல்லவில்லை ஒரு பொறுமை காக்க வேணும்ன்ற ஒரு பிரஸ்ட் நோட் வர வரைக்கும் ஒருத்தர் பேசுறாங்க ஒரு அம்மணி வெளிநாடுகளில் தொழில் முதல் செய்திருக்கிறார் வெளிநாட்டில் ஓட்டல் வைத்திருக்கிறார் வெளிநாட்டில் வந்து எண்ணெய் சுத்திகரி பாலை வைத்திருக்கிறார் நான் கேட்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஜெகத் ரட்சன் மீது இலங்கையில் இருபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு எண்ணெய் சுத்திகரி பாலை நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் தாமரை அஞ்சு மாதம் எடுத்துங்க இல்லை ஒரு வருஷம் எடுத்துங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் திரும்ப பேசுவோம் இதுக்கு ஆதாரத்தை காட்டணும் நம்ம பேசணும் இதெல்லாம் எடுத்து போடாதீங்கன்னு பொதுவாக நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்களை நான் தனிப்பட்ட முறையில் யாரையும் சொல்லலை எல்லா யூடியூப் சேனலையும் கேட்டுக்கிறேன் இருபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாயில் எண்ணெய் சுத்திகரி பாலை யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது எங்க மத்திய அரசு சும்மா இருப்பாங்க மத்திய அரசு தைரியம் செய்ய முடியுமா அதான் அவர் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து இலங்கைக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்களே சார் ஐந்தாயிரம் டாலர் ரூபாய் கொடுத்து சிங்கப்பூர்ல ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட கம்பெனி அதுதானே மாட்டியிருக்காரு அந்த எண்ணெய் சுத்திகரி பாலைக்காக சிங்கப்பூரில் ஒரு ஐந்தாயிரம்
அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கியிருக்கார் அந்த ஒரு வீட்டுக்கு தான் வழக்கு அதுதான் ஈடி வழக்கு நீங்கள் வெளிநாட்டில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மதுபான ஆலை இருக்குது எப்படிங்க பேசுகிறது வாய்க்கு வந்தது இல்லாமல் பேசுகிறது ஆதாரங்களோடு பேசுங்க நீங்கள் கம்பெனி ஆஃப் லாபில் போய் ரிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸில் போட்டால் அப்ளை பண்ணதெல்லாம் வரும் பாரத் திரைப்பட கல்லூரி எங்கேனா இருக்கா ஜெகத் ரட்சனுக்கு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்கார் அவர் இல்லை அப்படி எப்படி அந்த பட்டியலை வச்சு எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க எல்லாம் கேட்டுன்னுக்கிறோம் இப்போ மக்கள் மத்தியில் இப்போ யோசித்து பாருங்கள் உண்மையிலே வந்து என்ன ஏது பேசுகிறோம் எப்படி ஒளிபரப்புகிறோம்னே தெரியாமல் போட்டிருந்தா இந்த யூடியூப் சேனல் நாளைக்கு எப்படி நடத்துறது நானும் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன் ஸோ மக்கள் மத்தியில் இது எப்படி போய் பதிவாகும் ஒரு கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும் இவ்வளவு கோடி ரூபாய் நாங்கள் வந்து பறிமுதல் செய்திருக்கிறோம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் கேஷ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பதினெட்டு கிலோ தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது இத்தனை கோடி ரூபாய் வரி ஐப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படி சொல்லணுங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்டே வராம ஆள் ஆளுக்கு வாய்க்கு வந்த உடனே அடுத்த நிமிஷமே இன்னும் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடே முடியல நாலு நாள் நடந்திருக்கு நான்கு நாட்கள் நடக்கும் போதே முதல் நாளே எல்லாத்தையும் தீர்ப்பு வாசிச்சாச்சு அப்புறம் எப்படி இந்த மக்கள் வந்து நம் மீது மதிப்பை எடுத்துருப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் நேற்று கூட ஒரு பிரபல ஒரு நாளிதழில் தப்பாக தான் வருது செய்தி வெளிநாட்டில் தொழில் நிறுவனம் வச்சுருக்கிறாரு வெளிநாட்டில் தொழில் நிறுவனம் ஜெகத் ரட்சகன் பேரில் பினாமி பேரில் வைத்திருந்தால் அது யார் கண்டுபிடிக்கணும் சென்ட்ரல் ஏஜென்சிஸ் கண்டுபிடிக்காம இருப்பாங்களா கண்டுபிடிக்காமல் இருக்க முடியுமா ஏமாற்ற முடியுமா அப்படின்னா மத்திய அரசு தூங்குகிறதா மத்திய அரசு ஏஜென்சி தூங்கி கொண்டிருக்கிறதா அதனால் மணல் விவகாரம் வந்து கர்நாடகாவில் மணல் எடுக்கப்படுகிறது மகாராஷ்டிராவில் மணல் எடுக்கப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசில் மணல் எடுக்கப்படுகிறது ஒரிசாவில் மணல் எடுக்கப்படுகிறது அங்கேயும் கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுகின்றன தமிழ்நாட்டில் மட்டுமா நடக்குது ரைட் நடக்கட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட் வரட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்த பிறகு சொல்லுங்கள் நானே சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் அளவுக்கு அதிகமாக மணல் கொள்ளை நடக்கிறது மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட போகிறார்கள் எழுதி வச்சுங்க எஸ் ராமச்சந்திரன் கரிகாலன் ரத்தன மூணு பேர் கைது பண்ண போறாங்க இது வரைக்கும் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல ஆஜராகல சோ அது வேற நம்ம எதை பேசணும் அதை பேசணும் ஊழலை பத்தியா கரெக்டா பேசணும் இந்த ஊழல் நடக்கிறது இவரெல்லாம் செக்க போகிறார்கள் பேசலாம் தப்பே இல்லை ஆனா ஐடி ரைடு முடியாமலே இவ்வளவு கைப்பற்றப்பட்டது இவ்வளவு கோடி ஏய்ப்பு வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டது சுவாரஸ்யத்துக்காக என்ன ஒண்ணா பேசலாம்னா அப்புறம் என்ன மாதிரியான ஒரு ஜேர்னலிசம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் வந்து பட்டியல் அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் வரதெல்லாம் பேசி கொண்டிருந்தால் அப்புறம் எது அதுதான் உலகமா அதுதான் செய்தியா நீங்களே சொன்னிருக்கி சொன்னீங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனை திமுக தரப்பில் இருக்க அதாவது ஏகப்பட்ட ரைடு செந்தில் பாலாஜி அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அடி இப்போது ஆர் ஆசா வரைக்கும் வந்திருக்காங்க தேர்தலுக்குன்னு ஒரு செலவு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்ட செயலாளர்கள் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் வாய்ந்த அமைச்சர்கள் தான் பார்த்துப்பாங்க இப்போ எல்லாரையும் அவங்க புரிய வச்சுருக்காங்க இன்னும் சில பேர் மாட்டுவாங்க அப்படின்னு நீங்களே பல நேர்காணலில் நமக்கே சொல்லியிருக்கீங்க அந்த அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த மணல் மாஃபியாக்கள் மூலமாக இந்த பூத்து வரைக்கும் பணம் போவதற்கான விலைகளை இவங்களை பார்த்துருக்காங்க திமுக தரப்பு பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதற்கு செக் வைக்கும் விதமாக தான் இந்த ஈடி ரைடுன்றது நடந்திருக்கா அதாவது திமுகக்கு யாரெல்லாம் பணம் வியோகம் செய்கிறார்கள் அப்படின்றது ஒரு பட்டியலுக்கு நிச்சயமா பிஜேபி எடுத்திருக்கோம் அதை வைத்துக் கொண்டு செந்தில் பாலாஜி முடக்கிட்டார்கள் பட் ஜெகத் லட்சணம் முடக்கிறதெல்லாம் ஒரு பண விநியோகம் தடுக்கப்படாது நாளைக்கு திமுக நீங்கள் எத்தனை வலிமையான மாவட்ட செயல் முடக்கினாலும் பண விநியோகம் நடக்கும் பணம் இல்லாமல் தேர்தல் நடத்த முடியாது யாரா இருந்தாலும் யாரா எந்த கட்சி இருந்தாலும் நடத்த போறாங்க அது வந்து பாஜக நினைக்கிற மாதிரிலாம் திமுக வந்து முடக்கவே முடியாது நீங்கள் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து செய்கிற எத்தனை தகுதத்தங்களையும் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாஜகல கமலாலயத்தில் வேலை செய்கிற ஜோதிகுமார் வீட்டுக்கு யார் ரைடு போனாங்க அண்ணாமலை பேட்டி கொடுப்பாரா ஈடி அதிகாரிகளும் வருமான வரி தேர்தல் நேர்மையாக நடத்துகிறார்கள்னு சொல்றாங்கல்ல பேட்டி கொடுத்தாரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஏன் ஜோதிகுமார் வீட்டுக்கு போனாங்க ஏன் ஓடி வந்தாங்க ஏன் உள்ள போனாங்க ஏன் வந்தாங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு மணலில் வந்து எல்லா கட்சிக்கும் போகுது ஆளுங்கட்சிக்கு போகுது எதிர்கட்சிக்கு போகிறது அப்படித்தான் பாஜக வந்திருக்கிறது பாஜகவுக்கு வந்து கொங்கு மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பிரமுகர் லட்ச லட்சமா வாங்கியிருக்காரு அவர் வீட்டுக்கு ரைடு போல தேர்தல் நிதி எல்லா கட்சிக்கும் போத ஏன் அவங்களுக்கு ரைடு போல இதுவரை அதிமுக வந்து மணல் விவகாரத்தில் ஏன் வாய்த்தரக்கல மணல் வந்து தமிழ்நாட்டில் கனிம வளம் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது எடப்பாடி அறிக்கை விட்டுருக்கா ஏன் விடல அதிமுக மாநாட்டுக்கு
நாம் தமிழர் பேசியிருக்கிறா பேசல ஏன் பேசல அவங்களுக்கு நிதி போகுதா என்ன எல்லா கட்சிக்கும் போதுங்க எல்லா கட்சிக்கும் மணல் போகிறது மணல் பணம் போகிறது மணல் பணம் போகாமல் எந்த கட்சி நடத்துறதே கிடையாது அந்த ஓப்பனை சொல்கிறேன் ஓகே அதனால் திமுகவை நீங்கள் நெருக்கடி செய்வதற்காக இடி ஐடி சிபிஐ என்ன வந்தாலும் திமுக தயாராக இருக்குது அது ஒன்றும் ஏப்பச்சாப்ப கட்சி இல்லை நேற்று ஆரம்பித்த கட்சி இல்லை ஆளுங்கட்சி எதற்கும் தயாராக இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எது எந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஒன்றும் திமுக சந்திக்க தயாராக இருக்கும் ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக ரெய்டு இது ஆன்டி இன்கம்பன்சி வேறு இருக்குது மக்கள் மத்தியில் இந்த ரெய்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பதிஞ்சிருக்கும் இது ஏதாவது தேர்தலில் எதிரொலிக்க வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்காது இதை வந்து தங்களுக்கு சாதகமாக பாஜகவோ அதிமுகவோ யூஸ் பண்ணி பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு சீட்டுக்களை குறை வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை டிஎம்கே லாஸ்ட்டு கடந்த முறை போல இந்த முறையை கிளீன் சீட் பண்ணிடுவாங்களா சார் எனக்கு தெரிந்த வரை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எந்த பக்கம் போதோ அதை வைத்து தான் வந்து இந்த தேர்தல் முடிவு சொல்ல முடியும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தனியாக நின்றால் திமுக ஃபார்ட்டி ஸ்வீப் பாண்டிச்சேரி உள்பட பாமக அதிமுக கூட்டணி அமைந்தால் திமுகக்கு முப்பத்தி ஐந்துல இருந்து முப்பத்தி ஆறு இடங்கள் கிடைக்கும் இது என்னோட கணிப்பு தனிப்பட்ட கணிப்பு சொல்றேன் அதனால திமுகக்கு நீ என்ன நெருக்கடி கொடுத்தாலும் பாஜக என்ன பிரச்சாரம் பண்ணாலும் ஒன்றும் நடக்காது நீ ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் நேற்று வந்து சென்னை தாஜ் கோரமண்டல் ஹோட்டல் நுங்கம்பாக்கத்தில் ஒரு செமினார் நடந்திருக்கு தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதியுடைய கவிதா பேசியிருக்க கவிதா பேசியிருக்காங்க கார்த்தி செல்வர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டிருக்கார் இன்னைக்கு சென்னையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இல்லை தென் மாநிலங்கள் முழு இந்தியா முழுவதும் சந்திரசேகர ராவினுடைய மகள் கவிதா பேசியதை எல்லா மொழியில் எடுத்து போட்டுட்ருக்கா வைரல் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ணாமலைக்கு அவர்கள் கேட்ட கேள்வி அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அண்ணாமலையால் பதில் சொல்ல முடிஞ்சிருக்கா எல்லாத்துக்கும் காங்கிரஸ் தான் காரணம் சொல்லி வழக்கம் போல வழக்கம் போல ஒரு பொதுவான பதில் சொல்லிட்டு எஸ்கே பாயிருக்காரு கவிதா என்ன கேட்டாங்க வாரிசு அரசியல் முதல்ல வந்து நூறு லட்சம் கோடி ரூபாயை வெளிநாட்டிலிருந்து கொண்டு வருவதாக சொன்ன மோடி இந்த பத்து வருஷத்தில் எத்தனை பைசா கொண்டு வந்தார் பதில் சொல்லுங்க ஐம்பத்தி ஆறு இன்ச்சு மார்பு என்னை பார்த்தா உலகமே நடுங்கும் அப்படின்னு சொன்னார்ல இது வரைக்கும் ஒத்த ரூபாய் கொண்டு வந்திருக்கிறா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து சுவிஸ் வங்கி கணக்கு கொடுத்துட்ருக்கு யார் யார் கணக்கு அங்கே வச்சுருக்காங்க ஐந்து வருடமாக இதுவரை இந்திய சரித்திரத்தில் சுவிஸ் வங்கி யாருக்காவது கணக்கு கொடுத்துருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஐந்தாவது வருடமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இதுவரை எந்த இந்தியர் பணமாவது இவ்வளோ பணம் இருக்குது இந்திய அரசாங்கம் வெளியிட்ருக்கா ஏன் வெளியில் அப்போ அந்த கணக்கு வாங்கி நீங்கள் மிரட்டி நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கிட்டுருக்கீங்களா அந்த மாதிரி கவிதா கேட்டாங்க பதில் உண்டா சரி திட்டங்கள் வைத்து நீங்கள் பேசுகிறீர்களா நாங்கள் இந்தந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம்னு மதுரையில் எய்ம்ஸ் வரணும்னு கவிதா கேட்குறாங்க யார் கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதி அல்ல அது தமிழ்நாட்டில் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஓட்டு கொள்ள போகிறதில்ல கவிதாவுக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திட்டம் எத்தனை எப்போ அடிக்கல் நாட்டினீங்க எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கொண்டு வர ஒரு செங்கல் கூட க இல்லைன்றத நாங்கள் உதயநிதி வச்சு பேசிட்டு இருந்தார் அப்படி இருக்கிற கட்சிக்கு இங்கே திமுக எடுத்து பிரச்சாரம் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறீங்க இன்னொரு அருமையான கேள்வி கேட்டாங்க வாரிசு அரசியல் வாரிசு அரசியல் முழங்குறீங்களே ஜெய்ஷா சிவசேனாவோட நீங்கள் வந்து கூட்டணி வைக்கும் போது வாரிசு அரசியல் தெரியலையா திமுக உடனடிய ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதில் வைக்கும் போது உங்களுக்கு வாரிசு அரசியல் தெரியலையா ராமராவ் என் டி ராமாவுடைய மகள் பாஜகவுடைய தலைவி எங்க ஆந்திராவில் அந்த அம்மா வந்து வாரிசு அரசியல் உங்களுக்கு தெரியலையா உங்களுக்கு தேவைன்னா வாரிசு அரசியல் தேவையில்லைனா வாரிசு அரசியல் இல்லை இதை பேசுங்களான்னு கேட்டாங்க பதில் உண்டா இதுதான் யதார்த்தம் பாஜக தோல்வியின் விளிம்பில் இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு தென் மாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு கவிதா சொன்ன பூஜ்ஜியம் இல்லை உண்மை என்னன்னு தெரியும் நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியும் இந்த ஒன்பது வருடங்களாக நீங்கள் என்ன ஆட்சி செய்தீர்கள் தெரியும் குஜராத் வந்து அறுநூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காரு எதுக்கு விளையாட்டு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ பதக்கம் ஜீரோ முட்டை 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 பதக்கம் வாங்கியிருக்கு அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ப நிதி வாங்கி எவ்வளோ வாங்கியிருக்கு பதினேழு பதக்கம் வாங்கியிருக்கு தமிழ்நாடு குஜராத்துக்கு அதிக நிதி தமிழ்நாடுக்கு ரொம்ப கம்மியாக ஹரியானா எத்தனை பதக்கம் வாங்கியிருக்கு முதல் பட்டியல் இருக்கு ஹரியானா முப்பத்தைந்து பதக்கங்கள் மேல் வாங்கின ஹரியானாக்கு எத்தனை கோடி முட்டை வாங்கினக்கு குஜராத்துக்கு அறுநூத்தி எட்டு கோடி இந்த லட்சணத்தை வந்து இது இந்தியா ஃபுல்லாக பிரச்சாரம் பண்ணாலே இந்த பிஜேபி வந்து யாருக்கு ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க ஒன்லி குஜராத் குஜராத் தொழிலதிபர்கள் குஜராத் மாநில மக்கள் அந்த குஜராத்லேயே கேவலப்பட போகிறாங்க எம்பி தேர்தலில் எழுதி வச்சுங்க ஓகே சார் அத
நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கே தெரியுது இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜக அதிமுகவோடு போகலாம் அப்படின்னு பல அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது அதிமுக ரொம்ப கடுமையாக பாஜக எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நேற்று என்ன நடந்துச்சு என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது மீண்டும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி சாத்தியமா சார் சத்தியமாக கூட்டணி வாய்ப்பே இல்லை எடப்பாடியே கைது செய்து சிறையில் அடைத்தாலும் கூட்டணிக்கு வராது எடப்பாடி கூட்டணிக்கு வர மாட்டார் எடப்பாடிய அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் டெண்டர் விட்ட கேஸ் பிடபிள்யூ கேஸில் அவங்க சம்பந்தி ஜெயிலில் போட்டாலும் சரி அவங்க மகனை ஜெயிலில் போட்டாலும் சரி ஏன் அவரையே நீங்கள் ஜெயிலில் போடுங்க கொடநாடு கேஸ்லையா என் கொடநாடு கேஸ் நான் சொல்லியே நீங்கள் தான் கொடநாடுன்றீங்க நான் கொடநாடு சொல்ல அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் டெண்டர் கேஸ் அந்த கேஸில் சிபிஐயில் எடப்பாடி தூக்கி உள்ளே வச்சாலும் எடப்பாடி அதிமுக வரமாட்டார் அப்படி மீறி வந்தால் அதிமுக அதோகதி இந்த இருபத்தைந்து சதவீதம் வா வாக்கு வங்கியை முதல் முறையாக அதிமுக தொலைக்க போகுது அதை கண்ணு இருக்க பார்க்க போறாங்க அதனால அதிமுக ஐந்து மாநில சேர மாட்டாங்க ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கு பிறகு வருவார்கள் என்று நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் பி எல் சந்தோஷ் சொல்றாரு கூட்டணி பத்தி யாரும் பேசாதீங்க அதை நாங்க பார்த்துக்கிறோம் அவங்க வருவாங்கன்னு நம்புறாரு சத்தியமா எடப்பாடி வர போறது இல்லை நிச்சயமா எடப்பாடி வந்தால் அதனுடைய பலன் என்றது எடப்பாடி நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அதனால அதிமுக பாஜக கூட்டணி வாய்ப்பில்லை அந்த ஒன்பது தொகுதியில் குறி வைத்து வேலை செய்கின்றது அதிமுக வலிமையாக இருக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவின் படி அந்த ஒன்பது தொகுதி எட்ஜி இருக்குன்னு நாங்கள் எல்முருகனே பேசியிருக்காரு ஒரு பிரஸ் மீட்ல ஆமா இப்போ ஒன்பது தொகுதி எவ்வளோ செலவுன்னு பனையூர் வீட்டில் உட்காந்து கணக்கு வணக்கு போட்டுட்ருக்காரு எந்தெந்த தொகுதி எவ்வளோ செலவு பண்ணலாம் யார் வேட்பாளரை போடலான்னு கணக்கு போட்டுட்ருக்காரு அண்ணாமலை அவர்கள் அண்ணாமலைக்கு வந்து இப்போ வந்து எங்கே மத்திய அரசு நிதி தரப்போகுது மத்திய பாஜக நிதி தரப்போகிறது இதை வைத்து இந்த ஒன்பது தொகுதி எவ்வளோ வசூல் பண்ண போறாரு தெரில எவ்வளோ செலவு பண்ண போறாரு தெரில என்ன பட்ஜெட் போட்டு என்ன கணக்கு போட்டு என்ன பண்ண போறாரு ஒன்பது தொகுதியும் கண்டிப்பாக டெபாசிட் வாங்குவாருன்னு பார்ப்போமே ஓகே சார் அதே போல் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு சதவீதம் வாங்குவோன்னு சொல்லியிருக்காரு கடந்த முறை தனித்து வந்தாங்க ஊரக உள்ளாட்சியில் அதில் ஏழு பர்சன்ட் தான் இருபத்தி அஞ்சுங்கிறது எப்படி சார் சாத்தியம்னு எல்லாருமே கேட்குறாங்க இருபத்தி எந்த அடிப்படையில் அண்ணாமலை இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் ஓட்டு வாங்குவோன்னு சொல்லியிருக்காரு எந்த அடிப்படையில் பேசியிருக்காரு நிச்சயம் கிடைக்குமா என்ன அவர் என்றைக்கு உண்மை பேசியிருக்காரு இந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நீ வந்து கேள்வி கேட்குறீங்க எங்கிட்ட சொல்லுங்க அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் ஒன்று வச்சிருக்கார் தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன சார் சொல்கிறீங்க நான் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சொல்லலை ஆ அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சிருக்காரு அண்ணாமலை வச்சிருக்காரா அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சிருக்காரு அண்ணாமலை பேரில் வச்சிருக்காரு அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சிருக்காரு நீ அண்ணாமலை பேரில் வச்சிருக்க அண்ணாமலைன்ற அவர் பேர் தானே சார் அவர் பேர் தான் சார் அவர் வந்து அங்கே கர்நாடகாவில் போலீஸாக இருந்தவர் அதுக்குள்ளே எப்படி சார் காலேஜ் எனக்கு தெரியவே இல்லையே சார் இந்தியா ஃபுல்லாக வச்சிருக்காருங்க மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் சார் புதிய தகவலாக இருக்குது சார் இது உண்மையாலுமே ஒன்லி பிஜி மட்டும் நடத்துகிறாரு யூஜியே கிடையாது ஓ அந்த ஒரு லட்சம் சீட் சொல்றீங்களா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் சீட் வச்சிருக்காரு ஓ புரியுது உங்களுக்கு புரியுது இப்ப புரியுது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் மெடிக்கல் சீட் வைத்திருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ணாமலை நடத்துறாரா அண்ணாமலை நடத்துகிற அவர் பேசுகிற அந்த பேச்சை நம்பி இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஓட்டுன்னு என்கிட்ட கேக்குறீங்க பாஜக தொண்டன் நம்புவானாங்க அத ஒரு பாஜக தொண்டன் பத்து சதவீத ஓட்டு பாஜக பெற்றுவிடும் அப்படின்னு நம்புவானா சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் கூட்டினாங்க நான் விவா நீ நீங்கள் தனியாக கூட உட்காந்துங்க நான் அவரோட விவாதம் பண்ணுறேன் இல்லை சார் அவர் டெல்லியில் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பாத யாத்திரைக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் பாஜக வளர்ந்துருக்கு நிச்சயம் ஓட்டு சதவீதம் வந்துருக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் பேரை பார்க்குறேன் அப்படின்னு அமித்ஷா அவர்கள்கிட்டையும் நட்டா அவர்கள்கிட்டையும் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள்கிட்டையும் பேசியிருக்காங்க ஸோ அதன் காரணமாக தான் நம்ம தனித்து போகலாங்கிற முடிவுக்கு டெல்லியே வந்திருக்காங்க டெல்லியவே அண்ணாமலை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற செய்திகளாம் வந்துகிட்டு இருக்கே சார் அதனால தான் இந்த கேள்வி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஐம்பது சதவீத இளைஞர்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறான்னு சொன்னவர் அது ஒரு மிகப்பெரிய போய் அதான் சொன்னல ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் மெடிக்கல் சீட்டு போய் அண்ணா மன்னிப்பு கேட்டது போய் மருதுமலையில் திமுக கரண்ட்டு கொடுக்காதது போய் எது உண்மைங்க ஏங்க முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளுக்கிற இளைஞர்களுடைய சதவீதமே அவர் தெரிலங்க கணக்கு கணக்கு நீங்கள் நாளைக்கு எத்தனை வந்து எங்கிட்ட போயிடுங்க முப்பத்தைந்து சதவீதம் உள்ள இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை சதவீதம் கேளுங்க அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றாரு இளைஞர்கள் யாரும் டிவியே பார்க்கறது இல்லைன்றாரு ஆனால் பொழுது வண்டிக்கு நாலு டிவிக்கு பேட்டி கொடுத்துட்ருக்காரு நாலு முறை
இந்த ஒரு சரியான பாடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் தெரியப் போகிறது அந்த அவரை நம்பி கொண்டிருக்கிற பி எல் சந்தோஷ் பி எல் சந்தோஷை நம்பி கொண்டிருக்கிற மோடி அமித்ஷாவுக்கு மிகப்பெரிய பாடம் கற்பிக்க போகிறார்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஓகே அதை நீங்கள் நானும் பேச போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் கனவு பழிக்காதுன்னு சொல்ல வரீங்களா சத்தியமாக பழிக்காதுங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பாஜக நீங்கள் ஜெயிச்சதுன்னு வச்சிங்களேன் தனியாக நின்று வாழ்றாரு <laughs> ஏன்னா அவர் எதுக்குமே வந்து ஒரு ஆதாரங்கள் ஆவணங்கள் உண்மையின் அடிப்படையில் வாழ்கிற மனிதரே அல்ல அப்படிப்பட்ட நபர் பேசுகிற பேச்சுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து விவாதம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ இன்னும் டெய்லி வந்து ஒரு லட்ச முறை அவருக்காக நம்ம பதில் சொல்லிட்டு இருக்கணும் உண்மையை உண்மையை பேசினா பதில் சொல்லுவாங்க பொய்யை பேசிவிட்டு அதுக்கு இன்னும் மறுப்பே சொல்லாமல் இருக்காரு இது வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட மனிதருக்கு வந்து நம்ம வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம்னா எந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் பாஜக ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா வாசன் புதிய தமிழ் கிருஷ்ணசாமி வாசன் கூட நாங்கள் ஏடிஎம்கே கூட போகிறோங்கிறாரு அவரும் போகிறோங்கிறாரா அவருக்கு அப்படியே பல லட்சம் ஓட்டுகள் ஒரு போது மொத்தமே ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று சதவீதம் கூட இருக்காது அவருக்கு வாசனுக்கு வாசன் எம்பி ஆனது யாருனாலங்க ஏடிஎம்கே வாழ அப்புறம் எப்படி அவர் அங்கே பிஜேபி பக்கம் போவார் அவர் பேச்ச பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் அவர் வழி இல்லாமல் எடப்பாடி கை பக்கம்தான் போய் நிற்கணும் அவருக்கு உண்மை தெரியும்ல எந்த பக்கம்னா அந்த அஞ்சு ஓட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஓடுன்னு எடப்பாடி பக்கம்னால ஒரு அஞ்சு ஓட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஓடும் பாஜக பக்கம்னா அஞ்சு ஓட்டு கூட விழாது கிருஷ்ணசாமி சொல்றாரு தமிழ்நாட்டில் என்டிஏ கூட்டணி அதிமுக தான் இப்போ என்டிஏ கூட்டணியே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவரும் அதிமுக சைடு எடுக்கிறாரு கிருஷ்ணசாமி அவர்களும் எனக்கு தெரிந்த வரை புதிய நீதி கட்சி கிருஷ்ண ஏசி சண்முகத்தை தவிர வேற யாருமே பிஜேபி பக்கம் நிற்க மாட்டாங்க சார் ஐஜேகே ரெண்டு தொகுதி கேட்டு சார் ஐஜேகே சார் வச்சுங்க அவங்களுக்கு எத்தனை பெரிய ஓட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு எத்தனை அப்படியே பின்னாடி பிள்ளை சாரி சாரியாக ஓட்டு விழுந்து போதா ஒன்றும் கிடையாது பார்க்க போகிறோம் பேச போகிறோமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரொம்ப நாள் கிடையாது டிடிவி ஓபிஎஸ் சசிகலா உள்ளிட்ட ஒரு கூட்டணி அதுக்கப்புறம் பாஜக நீங்கள் சொன்ன ஐஜேக்கு புதிய நீதி கட்சி இருக்கட்டும் இன்னும் சில கட்சிகள் கூட வரட்டுமே என்னென்னு பார்க்க போகிறோமே ஓகே சார் ரெண்டு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டபுள் டிஜிட் தொட மாட்டாங்க இந்த முறை ஓட்டு சதவீதத்தை சொல்கிறீங்களா மொத்தமே பத்து அந்த சதவீதத்தை கூட தொட மாட்டார்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா இந்த திமுகவுக்கு சாதகமாக தானே போய் முடியும் நான் தான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதிமுகவுடன் சேர்ந்து போட்டிட்டால் தான் திமுகவுக்கு ஒரு அடி விழும் இல்லைன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தனியாக நினைச்சுன்னு வச்சுங்க ஏடிஎம்கே தனியாக நினைச்சுன்னா முடிஞ்சது கதை ஓகே சார் என்னைய கடைசி கேள்வி பாமக பற்றி தான் பாமக எடப்பாடி கூடவும் எம்எல்ஏக்கள் வந்து எடப்பாடி கூடவும் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்க பேசியிருக்காங்க திமுக கூட நல்ல தொடர்பில் இருப்பதாக தான் தெரியுது பாமக என்ன முடிவெடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது தனித்து போவாங்களா இல்லை பாஜகவும் நம்ம எப்படியாவது பாமகவை நம்ம கூட்டுறவுக்குள்ள அக்காமடேட் பண்ணிக்கணுங்கிற பேச்சுவார்த்தை அவங்க மத்தியிலையும் இருக்குது பாமக தான் இப்போ முக்கியமான கீ ஃபேக்டராக இருக்காங்க அவங்க என்ன முடிவு எடுக்க வாய்ப்பு சார் ஏடிஎம்கே கூட போவாங்களா இல்லை டிஎம்கே கூட போவாங்களா இல்லை பாஜக கூட போவாங்களா இல்லை தனித்து போவாங்களா திரிசங்கு சொங்கம்னு சொல்லுவோம்ல ஆமா அதாவது மேலே இல்லாமல் கீழே இல்லாமல் திரிசங்கு அந்தரத்தில் இருக்கிறேன் இந்த முறை தான் உச்சபட்ச வந்து ஒரு நெருப்பாற்றில் நீண்டுகிற ஒரு அமில சோதனைக்கு தள்ளப்படுகிற நிலையில் பாமக இருக்கிறது திமுகவுடன் போனாதான் வெற்றி கூட்டணி அங்கே இடம் கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஆமாம் இவங்க ஆசைப்படுறாங்க அன்புமணி ஆசைப்படுகிறார் அவருடைய அப்பா ராம் டாக்டர் ராம்தாஸ் ஆசைப்படல இவர் வந்து அன்புமணி ராம்தாஸ் மட்டும்தான் திமுக அவர் ஆசைப்படுறார் இவங்க அதிமுக பக்கம் போகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் வெற்றி வாய்ப்பு திமுக சில தொகுதிகளில் தடுக்கலாம் குறிப்பாக சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி தொகுதிகளில் தடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு பெரிய சிக்கலில் பாமக இருக்கிறது என்ன சிக்கல் சார் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி என்ன சொல்கிறாரு காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவோம் அப்படிங்கிறார் அந்த ஜாதி வாரி கணக்கெடுக்கு கொடி பிடிக்கிற ஒரே கட்சி தமிழ்நாட்டில் பாமக பாமக தான் யோசித்து பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட கூட்டணியில் இருந்தால் அந்த ஜாதி வாரி கூட்டணிக்கு ஆதரவு கொடுக்க முடியும் பாஜக நடத்தாது பாஜக மதம் தான் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஜாதி விட்டுருவாங்க ஏன்னா ஜாதி கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் பாஜக எக்ஸ்போஸ் ஆயிரும் ஏன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் கூட இல்லாத ஆதிக்க ஜாதிக்கு பத்து சதவீத இடபிள்யூஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெரிய சிக்கல் இருக்குது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி காங்கிரஸ் கூட்டணியில் போய் சேர வேண்டுமா அல்லது அதிமுகவில் இருக்கண
ஒரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முடிவே எடுக்க முடியாத சூழலுக்கு போயிருக்கிறது தனிச்சு போயிட்டாங்கன்னா அது திமுக இன்னும் உச்சபட்ச சாதகம் சரி தமிழ்நாடும் பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட நாற்பது நாற்பது ஸ்வீப்பு எழுதி கொடுத்துடலாம் அதிமுக போட்டிட்டால இந்த ஒன் இயர் கவுண்டர் காம்பினேஷன்ல ஒரு மூணு நாலு தொகுதியில் ஓட்டு பெருமளவு சரியும் அந்த மேற்கு மன்றத்தில் கடந்த முறை அந்த மாதிரி ஆனால் இந்த முறை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எனக்கு தெரிந்து அன்புமணி ராமதாஸ் முடிவெடுக்கிற இடத்தில் இருந்தால் அவங்க அப்பாவை தள்ளி விட்டு விட்டு தான் முடிவெடுக்கிற அதிகாரத்தில் இருந்தால் கண்டிப்பாக திமுக போயிடுவார் திமுகவுக்கு போனால் திருமா உள்ள வந்துருவாரு பாமக உள்ள போனால் திருமா ஒளி வருவாரு எனக்கு தெரியாது திமுகவையும் திமுகவும் ரெண்டு ரெண்டு கட்சியும் சமாதானப்படுத்தி நாற்பது நாற்பது வெற்றி பெறுவதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சேர்த்து கொள்ளலாம் என்று விடுதலை சிறுத்தை சமாதானப்படுத்தி விட்டால் ஐப்பசிட்டிகள் தான் ஆமா ஆனால் அதை மீறி வந்து திருமா வந்து ஏடிஎம் கேட்டு போனார்னு வச்சுக்க அங்கேயும் ஒரு பெரிய வெற்றி வாய்ப்பு கிடையாது நிச்சய வெற்றி கிடையாது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்தால் நிச்சய வெற்றி வெளியே போனால் வெற்றி கிடையாது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு ஓட்டு வங்கி அதிமுகவும் மற்ற கட்சிகள் சேர்ந்து முடிவெடுக்க முடியாது அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்ன முடிவெடுக்கும் என்று தெரியாத சூழலில் திமுகவுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் அதிக இடங்கள் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறது ஓகே சார் திமுக தரப்பு பத்து தொகுதிக்குள்ள கூட்டணிக்கு கொடுத்துட்டு முப்பது தொகுதிகளில் தாங்கள் போடலாங்கிற எப்படிங்க முடியும் எப்படி பத்து தொகுதி எத்தனை கட்சி இருக்கு காங்கிரஸ் இருக்கு கம்யூனிஸ்ட் இருக்கு மதிமுக இருக்கு விடுதலை சிறுத்தை இருக்கு கமல் கமல் கமலுக்கு ஒண்ணு தான் கமலுக்கு தயவு செய்து சீட்டு கொடுக்காம நல்லது ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா சீட்டு மட்டும் வாங்கிட்டு அவர் வேற எதுக்காவது தமிழ்நாடு பிரச்சாரம் பண்ண நல்லது எனக்கு வந்து கோவை வேணும்னு பிரச்சாரத்தை அதாவது கூட்டுதலே கேட்டு எனக்கு நிச்சயமா நான் கோவை நிப்பேன் அவர் சொல்லிட்டாரு அது வந்து திமுக முடிவு எடுக்கட்டும் நான் என்னோட கருத்து சொல்றது புரியுது புரியுது என்னோட கருத்து சொல்றேன் கமலுக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுப்பதால் திமுக பலவீனமாகவும் கூட்டணி கட்சி பண்ணுவோம் அவர் கோவையில போட்டிட்டு எப்படிங்க வந்து இருப்பார் அவர் எம்பி ஆகிறாருன்னு வச்சுக்குமே அவர் வந்து நடிப்பதை விட மாட்டார் பிக்பாஸ் நடத்துவதை விட மாட்டார் அப்புறம் மக்கள் சந்திப்பு எப்படி நடக்கும் பிரச்சனைகள் எப்படி சந்திப்பார் அதையெல்லாம் விட்டுருன்னு எதாவது சொல்கிறார் கோவில் நிற்பேன்னு சொல்லும் போது கோவில் நான் எம்பி ஆகிவிட்டால் சினிமா நடிக்க மாட்டேன் பிக்பாஸ் நடத்த மாட்டேன் எதாவது உத்தரவாதம் இருக்கா மாட்டார் இல்லை உத்தரவாதம் இருக்கா இல்லை மாட்டார் எனக்கு தெரியாது அது அவர் தான் சொல்லணும் அவர் சொல்லணும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த தொகுதியில் இருக்கிற சாமானிய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை எப்படி எம்பியை வந்து அணுகுவார் எம்பி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு ஃபங்க்ஷன் அஞ்சு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுற நிலைமை இன்றைக்கி வந்தாச்சு ஆமாம் வரலன்னா போட்டு கிழிக்கிணு கிழிச்சிருவாங்க அப்படி இருக்கப்பட்ட சூழலில் நீங்கள் ஒரு சீட்டு கொடுப்பதை திமுக தலைமை தான் முடிவு பண்ணும் என்னோடய கருத்து வந்து ராஜ்யசபா அவர் ராஜ்யசபா எம்பி ஆகிட்டு அவர் சு சுதந்திரமாக சொல் உலா விடுறது நல்லது ஏன்னா அவருக்கு நிறைய சினிமா நடிக்கலாம் பிக்பாஸ் நடத்தலாம் அங்கேயும் கலந்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு எம்பி ஆன பிறகு அவர் அந்த தொகுதியில் வந்து அடிக்கடிக்கு நிகழ்ச்சிகள் நட நிகழ்ச்சி நடக்கும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் தொடங்கும் மத்திய அரசு திட்டங்கள் இருக்கும் மாநில அரசு திட்டங்கள் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் வரணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் கமலுடைய இயல்புக்கு மாறாக போய்விட்டால் சிக்கலாக இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் தமிழ்நாடு அரசியல் தொடங்கி இந்திய அரசியல் வரைக்கும் ரொம்ப விரிவாக பேசியிருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசியமைக்கு ரொம்ப நன்